तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहली चीज दुआ करें तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से करें दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है किसी और के लिए नहीं क्योंकि हम कुरान में सूरत फातिहा में क्या कहते हैं ईया का ना अबुदू व ईया का नस्ता ईन अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं तो जी से मदद तलब करते हैं तो इस्तेनत जो है मदद जो है सिर्फ अल्लाह के लिए है ये इबादा है इबादत अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं होती तो दुआ भी अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं होती तो दुआ में खास सिर्फ अल्लाह के लिए प्यारे नबी मोहम्मद सल्लाम ने फरमाया इजा साल था फस अल्लाह जब मांगो तो अल्लाह से मांगो वह इजास्तान था फस तयन बिल्ला जब मदद तलब करो तो अल्लाह की मदद तलब करो तो मेरे भाइयों में बहने सबसे पहली चीज कि वो दुआ सिर्फ अल्लाह के लिए क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कायदा है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लाम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है अना खैर शरीक फमन अशर का माई या शरीक अन फहू अली शरीकी जो शरीक किए जाते हैं पार्टनर्स होते हैं ना जो उनमें मैं सबसे अच्छा हूं जो मेरे साथ किसी को शरीक करेगा फहू अली शरीकी तो वो सिर्फ उस शरीक के लिए है अल्लाह तला उस चीज को छोड़ देता है मतलब होता क्या है कि जो लोग अल्लाह के अलावा औरों को पुकारते हैं वो एक गुनाह करते हैं एक ऐसा गुनाह जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला गुनाह है शिरक का गुनाह है जो अल्लाह ताला हरगिज माफ नहीं करेगा लेकिन एक और नुकसान होता है उनका और वो नुकसान ये होता है कि अल्लाह फिर छोड़ देता है अल्लाह कोई पसंद ही नहीं है कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करो तुम शरीक करोगे अल्लाह कहता है शरीक के लिए रखो फहू अली शरीक ही सही मुस्लिम की हदीस है तो अल्लाह तला क्या पसंद करता है कि वो चीज सिर्फ अल्लाह के लिए हो किसी और के लिए ना हो यह हो गया पहला पॉइंट और बल्कि ये जो है हमारे लिए एक बहुत बुनियादी चीज है क्योंकि ये हमारा बेसिक बुनियादी जिंदगी के मकसद से ताल्लुक रखने वाली चीज है कि हमारा जीना हमारा मरना सिर्फ अल्लाह के लिए है तो ये हो गया पहला पॉइंट 